amigos, tudo bem? Eu estou com muitas ideias e eu vou gravar muitos vídeos nesse mês de maio. E começando com essa rotina de gravar muitos vídeos, eu decidi mostrar pra vocês um pouco da minha rotina de gravar vídeos. Essa rotina seria, no caso, quando eu sento pra gravar com vocês. Os vídeos de rotina eu faço ali na hora, né, mostrando minha rotina. Mas nesse caso eu tenho todo um preparativo. Eu também vou dar dicas pra vocês de como gravar vídeos, enfim. E o vídeo de hoje é um vídeo falando sobre a monetização aqui do canal. Eu queria gravar outro, mas eu não sei se eu vou ter saco pra gravar, né? Porque eu gosto de estar inspirada pra gravar. Já decidi o vídeo que eu vou fazer, já decidi a roupa que eu vou fazer. E é muito legal porque hoje eu vou me inspirar numa personagem, né? Na atriz que faz em Jennifer de The Witcher. Tem uma foto dela que eu adoro, que tá até no meu Discord, que é essa aqui. E eu gostei muito do look dela e eu vou reproduzir. E eu aproveito esse look que eu vou fazer pra criar conteúdo pro TikTok. Não sou ativa no TikTok, tá? Eu só gosto de postar algumas coisas de vez em quando lá, mas a primeira coisa que eu vou fazer é começar me arrumando, eu vou mostrar. A maquiagem é básica, geralmente, quando eu sento pra falar com vocês, enfim. E a roupa também, só me arrumo daqui pra cima. Vou passar máscara. Eu prefiro colocar cílios postiços, né? É bem mais prático e fica mais bonito. Mas eu vou passar máscara dessa vez. Agora eu vou colocar os acessórios. Eu vou trocar os brincos, que eu tô um pouquinho enjoada dele. Colocar um cordão. Eu acho que hoje eu vou botar prata pra combinar também. Peguei minha caixinha de prata. Eu nunca uso prata, gente, sinceramente. Mas vamos tentar coisas novas, não é mesmo? Vamos dar oportunidade. Fiquei no quarto da minha irmã, porque eu não tinha prata suficiente. Então eu peguei esses dois colares. Eu vou ver qual fica melhor. E essas argolinhas aqui. Eu tenho o um segundo furo, então eu tenho que pegar um brinco pro outro furo. Agora eu já coloquei todas as minhas joias e agora eu vou endireitar esse cabelo porque ele tá muito oleoso. Eu não lavei ele hoje, que eu quero lavar ele amanhã, então eu vou usar esse shampoo seco aqui da Pantene e ver se dá um jeito no meu cabelo, porque é só pra gravar vídeo. Bom, pro vídeo de hoje eu vou usar esse vestido Vou passar ele agora porque ele tá bem amarrotado Simplesmente só passar a parte de cima Porque é só o que vai aparecer no vídeo Por enquanto estou assim Com o meu pijama ainda Mas daqui a pouco eu volto já vestida E agora eu vou endireitar o cabelo Prender ele tipo num coque com uma pregadeira E também já volto com o resultado Porque eu vou ainda ver se vai ficar bom Estou prontinha pra gravar e agora o próximo passo é arrumar o cenário, a iluminação e tudo. E eu vou ainda decidir onde eu vou gravar. Também vou dar algumas dicas de iluminação que tem me ajudado. Que assim, eu não tenho nenhum equipamento, ainda sou iniciante nessas coisas. Tem me ajudado bastante a ter um bom resultado. Aqui é meu setup, né? Vocês já conhecem. E ultimamente eu tenho usado essa lâmpada aqui. Esses abajuzinhos. Incrível. Se você tiver algum abajuzinho na sua casa, pra usar como exemplo uma ring light é perfeita E eu botei a luz amarela nela. Deixa eu ligar ela. Ó, eu liguei ela e quando ela fica de frente pra você, ela fica num tom muito mais bonito do que uma luz branca. Ó, uh, eu também tenho LED aqui e LED aqui, nesse cantinho. E também tem o meu planeta, mas ele não faz muita diferença, não. Também tem um LED nesse armário que dá uma ajuda pra quando eu quero que fique com cor atrás. Então eu vou acender pra vocês verem como é que fica. Sempre deixe uma luz forte virada pro seu rosto Pra não ficar nada contraste nem do lado Porque senão uma parte do seu rosto vai ficar mais iluminada que outra Então deixa sempre de frente Gente, é só vocês comprarem esses abajuzinhos super baratinhos E deixar toda vez que você for gravar bem na sua frente E atrás, se você conseguir pegar uma LED Ou até mesmo outro abajuzinho desse Pegar aqueles papéis coloridos e colocar na frente Já fica colorido, é super legal eu tenho esse tripé que era do meu pai e ele é super velho. E esse suportezinho aqui eu comprei na Shopee. Ele tem me ajudado bastante, ele foi o único que ficou perfeitinho e coube nesse tripé antigo. Então eu uso ele. Mas antigamente o que eu fazia era apoiar em alguma coisa e apoiando um caixa em cima de caixa e dá super certo, gente. Agora eu vou arrumar minha mesinha porque eu vou gravar vídeo aqui e tem que estar tá arrumadinho, né? Eu queria mostrar uma coisa aleatória pra vocês, mas agora tem uma mini eu no meu quarto. Tenho minha de lilás. 
na época que fazia aqueles books de criança, sabe? Hoje eu decidi que eu vou gravar nessa posição e nessa iluminação. Eu acho que ficou super bom, eu gostei do contraste, eu gostei de como ficou. Só descer um pouquinho mais a câmera assim e tá perfeito. Eu gostei, tá torto. Torto de novo. Agora melhorou. Como vai ser um vídeo em que eu vou explicar e falar coisas, eu sempre faço o um roteiro antes de fazer os meus vídeos. Pra não ficar uma coisa sem sentido, eu esquecer de informação ou eu não saber explicar, sabe? Minha dicção falhar. Então eu passo no meu bloco de notas do iPhone pra cá, pro notebook, e eu vou lendo. Aí eu pauso, leio, pauso, leio e vou fazendo isso e gravando o vídeo. O celular do meu pai pra fazer esse vídeo aqui, porque o meu celular tá no tripé. E ele tá com a tela rachada, então vai ficar tipo uns negocinhos, mas... Não tem importância. Agora eu vou passar, que eu preciso daqui pra lá. Gente, outra coisa que eu esqueci de dizer que eu também tenho é um caderninho só com as minhas anotações. Eu gosto tanto de colocar no bloco de notas do próprio iPhone, esse aqui é o meu roteiro, quanto no meu caderninho. E aqui é um caderno meio bagunçado, mas eu tenho deixado ele só pro YouTube. E aqui tem várias ideias de vídeo, data em que eu vou postar tudo organizado, é claro que nem sempre eu consigo postar na data. E aqui, ó, para hoje eu tenho que gravar alguns vídeos, para hoje eu tenho que gravar e fazer algumas coisas aqui, tem ideias do que eu não posso esquecer de fazer. Então eu deixo tudo meio organizado, tá uma bagunça organizada, gente, juro. <risos> Finalmente eu terminei de gravar o vídeo, né? Agora eu vou gravar alguns TikToks que eu tiver guardado. Eu não sei se tem alguns TikToks que eu guardei, mas eu vou gravar alguns TikToks e também vou mostrar aqui porque eu aproveito a produção para gravar várias coisas. Aproveito e já passo os vídeos que estão no celular pro computador para deixar tudo prontinho, porque hoje, no caso, é sábado. Segunda eu tenho que gravar mais vídeo, então não vou ter espaço suficiente. Então eu já passo tudo para ficar nos trinks. Olha só, gente, que legal. Esse suportezinho, ele tanto consegue ficar com o celular deitado quanto em pé. Foi isso que eu gostei tem nele e ele ajusta o roletinha, sabe? É só você girar e aí ele ajusta. É muito melhor daquele que puxa. Eu sempre quebrava e eu procurei um desse e esse é perfeito. Indico super. Música